எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் மணிகண்டன் நம்ம இந்த சேனலில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து டெய்லியும் ஒரு வீடியோஸ் வந்து போடப்படும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈரோ எலக்ட்ரோ கிளைடு அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் மிதிவண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஈரோ இ சைக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் தான் அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் இந்த வண்டியில் இருக்குது இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து சுத்தமாக தேவைப்படாது ஓகே வாங்க இந்த வண்டியுடைய வடிவமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டியுடைய மெயின் ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மூன்று லெவலில் எல்இடி டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டிஜிட்டல் கன்சோலும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க குரூஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி அதுவும் வந்து இதில் இருக்குது ஓகே அதாவது நீங்கள் வேகமாக போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் நீங்கள் போனோம் அப்படின்னா அந்த குரூஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது உபயோகப்படும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரி வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப்டு பேட்ரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி லெவல் இருக்கிற குவாலிட்டியோட ஒரு பேட்ரி வாட்டர் ப்ரூஃப் பேட்ரி அப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரைவ் யூனிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் மற்ற ஒரு மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் நிறைய இதில் இருக்குது அப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையான டிரைவிங் மோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நான்கு வகையான டிரைவிங் மோட்ஸ் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்துட்டு ஃபெடல் ஓகேவா ஃபெடல் பண்ணி மோட் பண்ணலாம் ட்ரைவ் பண்ணலாம் அடுத்து தான் க்ரூஸ் மோடில் இருக்குது அப்புறம் பெடல் ஏசி மோடு அப்புறம் த்ரூட்டல் மோடு இந்த நான்கு வகையான மோடில் வந்து இந்த வண்டியை வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இரண்டு வகையான கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது பிளாக்கும் ஆரஞ்சும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கலர் அப்புறம் பிளாக்கும் க்ரீனும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கலர் ஸோ இந்த இரண்டு வகையான கலரில் வந்து இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்புறம் இந்த லெக்ட்ரோ கிளைடு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் தால உருவாக்கப்பட்டது ஓகே அப்புறம் இது இதனுடைய வீல்ஸ்லாம் அலாய் வீல்ஸெல்லாம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய பிரேக்கிங் டியூட்டி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ஃப்ரண்டில் டிஸ்க் பிரேக் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து தான் இந்த வண்டியுடைய லோடிங் கெப்பாசிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு கிலோகிராம்ஸ் நூறு கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் எடையை சுமந்துட்டு போகிற அளவுக்கு இதனுடைய லோடிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஒரே ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து உங்களோட வெயிட்டும் சேர்த்து தான் இருக்கும் மொத்தமாகவே லோடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நூறு கிலோகிராம்ஸ் ஓகே அடுத்ததான் இதனுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த லெக்ட்ரோ கிளைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தாறு வோல்ட் அப்புறம் அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஆம்பியர் அவர் திறன் கொண்ட லித்தியம் அயன் பேட்ரி மூலமாக இயக்கப்படுது அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது வாட்ஸ் திறன் கொண்ட எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வந்து இதில் பொறுத்திருக்காங்க இதன் மூலமாக நாற்பது நியூட்டன் மீட்டர் வந்து டார்க்கும் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்புறம் இந்த மோட்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎல்டிசி மோட்டார்னு என்று அழைக்கப்படுற பிரஸ்லெஸ் டிசி மோட்டார் ஓகே இது வந்து ஹப் மோட்டார் ஓகே ரியர் அதாவது பின் சக்கரத்தில் இந்த மோட்டார் வந்து சக்கரத்திலேயே பொறித்திருப்பாங்க ஹப் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மோட்டார் பொறித்திருப்பாங்க இந்த வண்டியுடைய டிரைவிங் டைப் டிரைவிங் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செயின் டிரைவ் டைப்பில் தான் இருக்குது ஓகேவா அடுத்த இதனுடைய ஸ்பீடு அண்ட் ரேஞ்சை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது அதிகபட்ச வேகம் மற்றும் ரேஞ்சை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வேகம் செல்லக்கூடியது இந்த வண்டியுடைய ரேஞ்ச் ஈரோ கிளைடு வண்டியுடைய ஈரோ எலக்ட்ரோ கிளைடு வண்டியுடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து ஒரு முறை சார்ஜ் செய்துனா கொடுக்குது அப்புறம் இதனுடைய விலை அதாவது இந்த இதனுடைய சார்ஜிங் விலை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நான்கு பைசா வந்து செலவாகுதுன்னு கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய சார்ஜிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டியை ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் செய்கிறதுக்கு நான்கு மணி நேரம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இதில் இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரோ கிளைடு வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கான வாரண்டி தராங்க பேட்ரிக்கு ஆறு மாதம் வாரண்டி வந்து மோட்டாருக்கு வந்து தராங்க இது ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்கணும் அடுத்ததாக இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸ் இதுதான்